Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien, surtout c'est ça qui est principal de savoir. Euh, N'hésitez pas à commenter tout de suite dans cette vidéo pour me dire si vous allez bien. Alors, on démarre tout de suite. Un coin, une ville, sympa ou pas. Épisode 6, c'est parti Aujourd'hui, nous allons parler de la belle ville de Fumée. Elle se situe dans le département des Ardennes, région Grand Est. Fumée est parfois nommée la cité de l'ardoise, en référence au matériau qui fit sa prospérité au XIXe siècle. La ville, forte de sa culture ardoisière, renferme des maisons typiques d'abord réalisées en ardoise et en pierre bleue de Givet. On découvre aussi l'utilisation de la brique et de la pierre de Dôme. La spécificité se retrouve également dans les formes rectangulaires. Un petit peu d'information à chaque fois sur la ville, vous commencez à me connaître. Dans cette ville, vous avez un petit marché local qui se produit le mercredi matin sur la place de la mairie. On attaque tout de suite les visites. À fumer même, vous allez avoir ce qui s'appelle le terraltitude. Le terre altitude, ce sont des sensations fortes dans un cadre exceptionnel au cœur de la forêt. C'est super bien, c'est vraiment euh, pour les fans de, on va dire, un peu style à courbanche, toutes ces choses-là, euh, euh, la tyrolienne, tous ces machins-là, vous serez conquis. Et c'est surtout pour les adultes le fantasticable. Fantasticable, on va être sur une tour qui va être euh, une combinaison de quatre activités sensationnelles et hors du commun. Sur un parcours type acrobranche, en ligne de vie continue, sur une tour en bois de 20 mètres, vous pratiquez un mur d'escalade de deux voies ludiques et surprenante en assurage automatique. Un parcours aérien type via ferrata. Un saut dans le vide de 20 mètres avec une sensation de chute libre et une arrivée confortable au sol. Et pour terminer, une, tyro une tyrolienne géante de plus de 100 mètres. Ça, c'est pas mal. Et moi, je voudrais vous, franchement vous dire, j'avais regardé pour y aller. On devait y aller, euh, il y a, je pense, il y a un an. Euh, ouais, c'était l'année dernière. Il ne faisait pas super beau. Et on, du coup, on a, on, on a malheureusement évité ce, ce week-end-là. Mais à l'occasion, j'aimerais vraiment y aller. Vous allez retrouver aussi au terrain altitude, vous pourrez faire aussi de l'acrobranche, du paintball, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose que vous avez sur fumée même. À fumée, vous allez avoir aussi, euh, enfin à 4 km de, de fumée, vous allez avoir ce qui s'appelle la maison des randonnées. C'est une maison qui est idéalement euh, prévue pour aller faire du vélo. Euh, elle est super bien placée euh, sur les bords de la Meuse, la voie verte, euh, un espace contigu de la forêt communale. Vous pouvez louer des vélos, vous promener sur toute la voie verte. Elle est ouverte du... 4 mai au 29 septembre, de 9h à 19h, les tarifs, je vous les mets. À 12 km de fumée, vous allez avoir ce qu'on appelle la source du moulin de la pile. C'est niché dans un petit virage, alors je pense que ça ne va être pas évident à trouver, de l'étroite et sinueuse route séparant Révin d'Anchamp. C'est une source qui dévale le long de la roche, ce petit cours d'eau alimenté jadis le moulin de la pile, d'où son nom, détruit en 1882. Enfin, pour terminer la visite, parce que je, là pour une fois on va sur quelque chose qui n'a pas énormément de visites, on est sur une petite ville, on est sur un petit coin, vraiment petit coin, vous allez avoir le viaduc ferroviaire d'Anchamp. On est à 20 km de fumée. C'est un pont ferroviaire. Il est ce qu'on appelle un pont rail, hein, donc euh, voilà. Euh, il est en arc, en plein cintre, et pont en maçonnerie. Le projet est situé à Onchamp, et je trouve ça sympa pour une petite sortie gratuite et découverte. Sur les sorties, voilà ce que vous allez retrouver sur Fumée. Après, vous avez des grandes villes tout autour, on en parlera tout de suite après. Au niveau stationnement, bah, Fumée reste une petite ville, je dirais limite village, donc automatiquement, c'est tranquille, c'est facile. Et on va arriver sur la chose qui m'avait justement alerté d'aller à fumer l'année dernière, l'air de camping-car. À fumer, vous avez une aire de camping-car qui s'appelle l'air de camping-car park, 
qui est du réseau là. Je n'aime pas trop en parler pour ne pas faire de pub, mais je tiens à signaler, c'est sur le réseau Air Camping Car Park, il vous faudra une carte et utiliser. Moi je l'ai, elle m'a coûté 10 euros je crois, euh, pour tout le temps. Après vous avez un abonnement si vous voulez le faire, mais moi je ne le fais même pas. C'est des emplacements exceptionnels, bord de Meuse, vu sur la Meuse, vu sur le parc naturel régional des Ardennes, donc euh, vu forêt, colline, émeuse, l'eau, on va dire qu'on a quand même pas mal de choses. Vous êtes près de la voie verte, Trans-Ardenne. Elle euh, contient 32 places et elle est à 14,42 euros les 24 heures. Tout service inclus, l'électricité, l'eau, les vidanges, la totale. Vous en avez une deuxième à 3 km sur la commune de Eibes, qui est gratuite. Là, par contre, vous n'avez qu'une dizaine de places. Les... Elles sont en alignement, le long de la Meuse aussi, avec tous les services aussi. Alors, je mets un petit bémol parce que j'ai bien regardé sur Internet. Apparemment, c'est gratuit, beaucoup d'avis le disent. Mais je suis assez étonné qu'on arrive à trouver du gratuit et avec tous les services. Du gratuit, oui, mais souvent sans service. Concernant les logements, si vous êtes bien sûr pas en camping-car, vous allez retrouver un camping, vous allez retrouver un hôtel, un gîte et une chambre d'hôte. Alors effectivement, si vous êtes plusieurs amis ou même un groupe de 100 personnes, n'y allez pas tous en même temps parce que je ne pense pas que vous aurez la possibilité d'y loger. On reste sur le petit coin. Proche de fumée, ben, vous avez à voir la Belgique donc, euh, vous êtes à vraiment quelques kilomètres, je pense, si je ne dis pas de bêtises, même pas 10 kilomètres. On est vraiment très, très bordure belgique. Alors, les Ardennes belges sont sublimes. Vous avez vraiment euh, de, de très, be très beaux paysages. C'est très boisé. Donc, de, si vous aimez la forêt, vous, vous allez avoir de quoi visiter, de quoi vous promener surtout. Et à moins de 40 km, vous avez la grande ville de Charleville-Mézières avec son superbe château. Euh, donc vous avez aussi pas mal de visites donc en fin de compte en extérieur aussi puis, euh, alors sur le camping car je dirais que c'est une halte de 2-3 jours euh, sur la voiture c'est vraiment 2 jours où vous arrêtez le, le matin ou le soir euh, vous faites les petites euh, choses sur fumée vous repartez le soir si vous voulez ou le lendemain voilà on va parler de la note bah, la note euh, je vais euh, être assez sympa parce qu'elle est encore je trouve ça tout bien il n'y a pas de souci après c'est vrai que c'est pas le, la chose où on va rester toute la toute une semaine donc je lui ai mis une belle note de 6 sur 10 il a la moyenne euh, j'aurais envie de dire qu'il manque un petit peu de, de visite comme euh, j'ai pas pu vous en donner un peu plus euh, il aurait eu un, on va dire un, un petit musée un petit château voilà ça aurait été sympa aussi à visiter mais voilà 6 sur 10 sur ce, mes amis, je vais vous laisser pour ce, cet épisode qui est terminé. Et je voulais juste vous donner une petite indication. La prochaine fois, on va être sur un coin pas sympa. Donc, vous le savez déjà d'avance. Donc, rendez-vous mercredi prochain.